हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह हे गाइस दिस इज गुरविंदर सिंह इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम इंफोजिलेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एकेडमी और आपके अपने YouTube चैनल गुरविंदर गुरुकुल से हे hey गाइस हम लोग एमएस ऑफिस की कंप्लीट सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम एट प्रेजेंट कर रहे हैं एमएस वर्ड और एमएस वर्ड की आप लोग काफी ऑप्शंस कर चुके हैं आज हम एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हेडर एंड फुटर तो आज हम लोग करेंगे हेडर एंड फुटर तो चलने से पहले आपके लिए एक शेर हाजिर है और शेर से पहले भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट हाजिर है कि प्लीज आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके इस सब्सक्राइब से शेयर से लाइक से मोटिवेट होता रहूं और नई नई वीडियोस आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज रिक्वेस्ट अगेन कि सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को तो हाजिर है शेयर चलिए सुनते हैं ओए किन्नी भी कर लो कट्ठी रेत हथा दे किन्नी भी कर लो कट्ठी रेत हथा दे तिलक दी जरूर है ओए जनाब ए वक्त है जनाब ए वक्त है बदलदा जरूर है तो चलिए करते हैं वर्ड स्टार्ट आइए गाइस लेट अस स्टार्ट एमएस वर्ड तो आज हम लोग एमएस वर्ड में करेंगे हेडर एंड फुटर ऑप्शन जो कि काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड को टास्क बार पर चलते हैं गाइस स्टार्ट पर क्लिक किया मैंने उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में चलते हैं हम लोग ऑल प्रोग्राम्स में हम लोग फाइंड आउट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर और इसमें मैंने क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड प्रोग्राम पर और इसे मैंने रन कर लिया गाइस अभी आपके सामने ओपन हो रहा है एमएस वर्ड तो एमएस वर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका है गाइस इसमें सबसे पहला काम हमारा है हम लोग पेज लेआउट में चलेंगे और इसके अंदर साइज को डिफाइन करेंगे जो कि हमने ए फोर साइज डिफाइन कर दिया ओरिएंटेशन मुझे जो भी चाहिए मैंने पोर्ट्रेट सेलेक्ट किया मार्जिन गाइज जो भी मैं छोड़ना चाहता हूं मैंने नॉर्मल पर क्लिक कर दिया जो कि चारों साइडो से एक इंच है गाइस यहां पर एक बात को ध्यान रखिएगा कि जो हेडर एंड फुटर होता है वो हमेशा हमारा मार्जिन में आता है जो हम लोग मार्जिन टॉप और बॉटम से छोड़ते हैं उसी के अंदर हेडर का जो भी मैटर है आपका वो हमें दिखाई देता है इसी तरह से फुटर का भी मैटर जो है वो हमें मार्जिन में दिखाई देता है गाइज तो यहां पर आपको एक सफिशियंट हैडर का यानी कि सॉरी मार्जिन जो है वो छोड़ना चाहिए अगर आप पॉइंट फाइव छोड़ते हैं तो वो इनफ नहीं होगा आपका मैटर जो है वो थोड़ा सा नीचे वाले मैटर के साथ टच करेगा तो गाइस यहां पर मैंने एक इंच लिया उसके बाद मैं होम पर चलता हूं आप यहां से जो भी साइज जो भी डिसाइड करना चाहें फोन का स्टाइल वो कर सकते हैं अभी मैंने कुछ भी मैटर लिखा एग्जाम्पल के तौर पर मैंने रैंडमली लिखने के लिए रैंड फंक्शन का यूज किया और मैटर लिख दिया देन अगेन मैंने रैंड का यूज किया और मैटर लिख लिया गाइस अब मैं इसे कंट्रोल ए से सिलेक्ट करता हूं शॉर्टकट कीबोर्ड से कंट्रोल सी पर मैंने प्रेस किया देन कंट्रोल वी से मैं इसे पेस्ट कर रहा हूं गाइज तो मैंने मैटर को पेस्ट कर दिया आप देख सकते हैं स्टेटस बार पर पेजेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस फोर हो चुके हैं यहां पर आप देख लीजिए हम फोर्थ पेज पर हैं आउट ऑफ फोर गाइस तो मैंने कॉपी पेस्ट करके मैटर को एक्सपेंड कर लिया फोर पेजेस पर गाइस अब मैं इसे सिलेक्ट करके इसे जस्टिफाई करना चाहूंगा क्योंकि आप राइट right साइड से देखिए इसकी सिमेट्री नहीं आ रही लेफ्ट साइड में तो प्रॉपर सिमेट्री के अंदर है आपका मैटर लेकिन राइट right साइड में प्रॉपर सिमेट्री में नहीं है तो मैंने कंट्रोल ए को यूज किया और होम के अंदर मैं जस्टिफाई को सिलेक्ट करता हूं यहां से मैंने जस्टिफाई पर क्लिक किया गाइस आप लोग देख सकते हैं कि अब लेफ्ट और राइट right दोनों साइडों से मैटर आपका एक सिमेट्री में आ रहा है गाइज तो गाइज अभी आप नोट कीजिएगा कि हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है जो हम आज करने जा रहे हैं जो पेज के टॉप में दिया जाता है वो हेडर कहलाता है पेज के टॉप में हम लोग पेज का टाइटल 
डॉक्यूमेंट का टाइटल शीट का टाइटल या पेज नंबर डेट या हम लोग एनीथिंग एल्स कुछ भी मैटर और दे सकते हैं जो कि हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या एनीथिंग एल्स तो गाइस जो हम टॉप पर देते हैं वो हमारा हेडर कहलाता है सेम वे में जो हम पेज के बॉटम में यानी कि पेज के फुट में देते हैं वो चीज फुटर कहलाती है तो फुटर में भी हम लोग पेज नंबर टाइटल एनी कुछ भी दे सकते हैं गाइज तो जो हमारा हेडर एंड फुटर दिया जाता है वो हमेशा गाइस मार्जिन के अंदर दिया जाता है गाइस तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हेडर एंड फुटर तो चलिए तो मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूं गाइस जैसे ही मैंने इंसर्ट पर क्लिक किया आपको इसमें हेडर एंड फुटर की ऑप्शन मिलेगी हेडर एंड फुटर वाले कॉलम के अंदर हम लोग हेडर फुटर पेज नंबर देख पा रहे हैं हेडर के नीचे आप देखिए एक ट्रेंगल का साइन आ रहा है गाइस इस ट्रेंगल पर हम लोग क्लिक करेंगे तो जो ऑलरेडी बने बनाए इसके फॉर्मेट्स हैं प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हमारे सामने आ जाते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके ओनली लेफ्ट साइड में सिंगल हम लोग कुछ भी मैटर लिख सकते हैं इसमें थ्री कॉलम्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है कि हम लेफ्ट सेंटर और राइट में मैटर लिख सकते हैं इसी प्रकार से ये कुछ मैटर को सेंटर में लिख करके अंडरलाइन भी किया गया है गाइस इसमें और भी आपको फॉर्मेट मिलेंगे आप इस स्क्रॉल बार की सहायता से नीचे देख सकते हैं जैसे ही मैंने स्क्रॉल बार पर क्लिक किया आपके सामने देखिए अलग अलग स्टाइल्स आने स्टार्ट हो गए हैं आप इनमें से जो भी स्टाइल लेना चाहें एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक स्टाइल लिया इसमें पर क्लिक कर दिया गाइस यहां पर पिक डेट का आ रहा है मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया देखिए एक ट्रेंगल का साइन आ चुका है साथ में मैं चाहूं तो टाइप कर दूं डेट या यहां से सिलेक्ट कर सकता हूं जैसे आज इलेवंथ मई है तो मैंने इलेवंथ मई पर क्लिक किया गाइस और यहां पर मैं अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल जो भी देना चाहता हूँ गाइज जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया गुरुविंदर्स गुरुकुल तो गाइस ये मैंने अपने एकेडमी का टाइटल यहां पर लिख दिया है गाइस इसी वे के अंदर आप कुछ भी यहां लिख सकते हैं जो भी आप देना चाहें अगर आप इसके साथ कुछ और मैटर लिखना चाहें तो वो भी दे सकते हैं गाइस अब आपको जो मैं बता रहा था कि हम लोग मार्जिन छोड़ते हैं सफिशिएंट मार्जिन तो नोट कीजिएगा गाइज मैंने जो मेरा मैटर लिखा हुआ है वो इसके कॉर्नर से यानी कि इस टॉप से 0.5 इंच छोड़कर आ रहा है आप देखिए हेडर फ्रॉम टॉप ये ऑप्शन पर मैं कर्सर जहां लेकर के गया हूं ये 0.5 यानी कि हाफ इंच टॉप से छोड़ा गया है अगर मैं इसको कम छोड़ना चाहता हूं तो मैं इसे कम भी कर सकता हूं अगर मैं इसे ज्यादा छोड़ना चाहता हूं तो ज्यादा भी कर सकता हूँ गाय तो यहां से आप कितना टॉप से छोड़ना चाहते हैं सेम हमें फुटर में भी ऑप्शन मिलेगी अब मैं फुटर को किस वे में दे सकता हूं गाइस आप इसी साइड में इन ऑप्शंस के अंदर अगर आए तो गो टू हेडर देखिए ऑफ है क्योंकि मैं अभी हेडर पर हूं मैं गो टू फुटर पर चलता हूं तो गाइस नीचे आप देखिए फुटर पर आ चुके हैं तो अगर आप फुटर के परी डिफाइन स्टाइल लेना चाहते हैं तो इंसर्ट में ही आपको जाकर के वहां से लेना है या हमारे पास यहां भी ऑप्शन आ रही है कि ये एक परी डिफाइन इसके स्टाइल्स हैं जो भी आप इनमें से कुछ लेना चाहें आप ले सकते हैं गाइस जैसे इसमें आप देखिए एक साइड में टेक्स्ट और दूसरी साइड में आपका पेज नंबर आ रहा है तो गाइस आप इनमें से कोई परी डिफाइन स्टाइल ले सकते हैं ओके या मैं इसमें पेज नंबर डायरेक्टली लेना चाहता हूं तो आप देखिए नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आ रही है पेज नंबर तो पेज नंबर में आपको वही सेम ऑप्शंस मिलेंगी ये हेडर के लिए दिखाई गई है टॉप ऑफ द पेज ये फुटर के लिए दिखाई गई है बॉटम ऑफ द पेज तो गाइस इसमें आपको स्टाइल दिया गया है कि आप पेज को लेफ्ट साइड में रखना चाहते हैं या सेंटर में रखना चाहते हैं या पेज नंबर को राइट right साइड में रखना चाहते हैं इसी तरह से हमें नीचे और भी फॉर्मेट मिलेंगे तो आप देखिए गाइज इस फॉर्मेट के अंदर पहले पेज का नंबर देन पेज लिखा गया है इसमें राइट right साइड में लिखा गया उसी चीज को और आप थर्ड नीचे देखिए तो इसमें पेज पहले लिख करके फिर पेज का नंबर दिया गया है गाइस तो इसमें आपको डिफरेंट स्टाइल्स मिलेंगे जैसे कि मैंने इसमें से जो ये स्टाइल है 
इसको ले लिया क्योंकि इसमें पेज के साथ टोटल नंबर ऑफ पेजेस भी दिए गए हैं गाइस मैंने इस पर क्लिक किया मैं इसे सेंटर में लेना चाहता हूं तो इसे नेक्स्ट स्लाइड मैंने क्लिक कर दिया अब देखिए गाइस यहां पर आ रहा है पेज फर्स्ट आउट ऑफ फोर क्योंकि मेरे इस डॉक्यूमेंट पर टोटल फोर पेजेस है और मैं अभी फर्स्ट पेज पर वर्क कर रहा हूं तो यहां पर आ गया पेज फर्स्ट आउट ऑफ फोर ओके गाइज तो जो आप हेडर एंड फूटर फर्स्ट पेज पर देते हैं बाय डिफॉल्ट वही हेडर एंड फूटर सभी पेजेस पर आता है गाइस और ये जो ऑप्शंस आप ऊपर देख रहे हैं जब आपका हेडर और फूटर पर क्लिक होगा ये मेन्यू अपने आप ही ओपन हो जाता है गाइस जैसे हमने पीछे चार टेबल किया था तो उससे रिलेटेड हमारे पास मेन्यू ओपन हो जाता था सेम वे में हेडर से रिलेटेड हमारे पास ओपन हो रहा है गाइस तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं स्क्रोल बार की सहायता से आप देखिए यहां पर ये सेकंड पेज है नीचे आप फुटर पर आएंगे तो पेज सेकंड देख लीजिए गाइस पेज सेकंड आउट ऑफ फोर और थर्ड पेज का हेडर सेम आप आगे चलेंगे तो सब पेजेस पर आपको यही मिलेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने आपको अभी बताया कि जो आप फर्स्ट पेज पर देंगे वही आपको सभी पेजेस पर मिलेगा गाइस फोर पेजेस तक हमने कंप्लीट चेक कर लिया इसको गाइस तो अगर आप इसे क्लोज कर देंगे यहां से तो ये फाइनल हो जाएगा अब आपका जो फाइनल हो चुका है एडर और ये थोड़ा लाइट उसमें दिखा रहा है ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो आपका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित ना हो आप अपने मैटर को इजिली कर पाए तो जब मैं इसको एडिट करना चाहूंगा तो या तो मैं इंसर्ट में जा सकता हूं या इसी पर डबल क्लिक करूंगा तो देखिए फिर से मेरी ऑप्शंस आ चुकी हैं गाइस तो मैंने आपको यहां पर गो टू हेडर गो टू फूटर बताया गाइस तो गाइस ये तो मैंने लिया था एक परी डिफाइन स्टाइल अगर मैं इसमें अपना स्टाइल लेना चाहता हूं तो मैंने इस पर क्लिक किया और इसे डिलीट कर दिया की से गाइज देखिएगा आपने इसको डिलीट कर दिया है आप इसको लिखे रहने देना चाहते हैं गुरविंदर गुरुकुल को इसको रहने दीजिए और आप लोग यहाँ पर जो एनीथिंग एल्स कुछ भी करना चाहते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट पर कर सकते हैं जैसे कि डेट एंड टाइम की बात करें हम लोग यहाँ से परी डिफाइंड डेट एंड टाइम है जैसे कि मंडे इलेवेंथ मई 2020 आप विद टाइम लेना चाहें तो नीचे टाइम के साथ भी ऑप्शन ये डिफरेंट स्टाइल है कि आप अपनी डेट को और टाइम को किस वे में इंसर्ट करना चाहते हैं मैंने नॉर्मल जैसे ले लिया इसको मैंने विद डे के साथ इंसर्ट कर दिया गाइस इसी तरह से हमारे पास आगे ऑप्शन है क्विक पार्ट क्विक पार्ट के अंदर गाइस क्या रहता है हमारे पास कि कुछ एक परी डिफाइंड जो इसके अंदर ऑप्शंस हैं जो कि इसमें ऑलरेडी फीड है बाई डिफॉल्ट तो यहां से हम उनको उठा सकते हैं जो हमने किसी समय इसमें फीड कर रखी है जैसे कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर ऑथर नेम कोई कमेंट कंपनी ईमेल एक्सेट्रा जैसे कि ऑथर नेम इसमें मैंने सोनी फीड किया हुआ है सोनी का लैपटॉप है मेरा तो यहां पर देखिए सोनी लिखा हुआ आ चुका है तो गाइस इस वे के अंदर आप लोग यहां से क्विक पार्ट्स के अंदर से यानी क्विकली कुछ भी हम अपने हेडर एंड फूटर में इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहां से इंसर्ट कर सकते हैं गाइज उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आती है पिक्चर गाइज आप कोई भी पिक्चर आपके कोई डॉक्यूमेंट की है या किसी भी चीज से रिलेटेड है जो कि हम चाहते हैं हर एक पेज पर आए तो मैं पिक्चर पर चलता हूं गाइज यहां से मैंने पिक्चर्स पर क्लिक किया इसमें से एक सैंपल पिक्चर का मेरे पास डॉक्यूमेंट है इसमें से कोई भी मैंने पिक्चर जैसे डेजर्ट को इंसर्ट कर दिया गाइज तो ये मेरे पास पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा है गाइज तो मैंने इसे छोटा करने के लिए जो इसके कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं आप देखिए डबल एरो हो चुका है माउस का मैं लेफ्ट बटन क्लिक करके दबाता हुआ इसको ड्रैग करूंगा और साथ में मैं शिफ्ट बटन दबाऊंगा गाइस मैं शिफ्ट बटन इसलिए दबा रहा हूं ताकि इसकी जो रेशो है हाइट और विड्थ की वो इक्वल रहे अगर आप ये चाहते हैं कि जो रेशो है लेफ्ट एंड राइट की वो इक्वल रहे तो सॉरी हाइट एंड विर्थ की तो मुझे शिफ्ट बटन को दबाना होता है गाइस अगर मैं शिफ्ट बटन नहीं दबाता देखिए गाइस मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं तो ये इसकी विर्थ तो बढ़ रही है लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही तो हम अगर ये चाहते हैं मैंने कंट्रोल जेड से अंडू किया कि दोनों साइडों में इक्वल जो रेशो है उसी में बढ़े तो मुझे शिफ्ट बटन दबाना होता है गाइज इसी तरह से गाइज 
मैं फिर से आता हूं डिजाइन बटन के ऊपर इसमें आगे था मेरे पास क्लिप आर्ट गाइस जब आप क्लिप आर्ट देना चाहते हैं क्लिप आर्ट का मतलब इसमें कुछ एक कार्टून में शेप्स होती हैं जैसे आप किसी भी टॉपिक पर वो इंसर्ट कर सकते हैं मैंने क्लिक किया साइड राइट साइड में देखेगा एक ओपन होगा डायलॉग जिसमें मैंने एक कंप्यूटर यहाँ पर टाइप कर रखा है मैं कंप्यूटर से रिलेटेड कार्टून कुछ एक चाहता हूँ जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए गाइज मेरे सामने कंप्यूटर जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक किया या क्लिक किया तो मेरे सामने वो पिक्चर इंसर्ट हो गई सेम गाइज मैं इसको शॉर्ट में लेना चाहता हूं तो शिफ्ट बटन दबाता हुआ प्लस माउस का रेफ्ट बटन को क्लिक करता हुआ इसको ड्रैग कर लू यानी खींच के छोटा कर दूंगा तो गाइज देखिए आपकी यहाँ पर वो क्लिप आर्ट भी इंसर्ट हो चुका है आप कुछ मैटर को टाइप करना चाहे आप मैटर भी टाइप कर सकते हैं कुछ भी जैसे मैंने प्रोजेक्ट एक टाइटल दे दिया यहां पर और भी तो गाइस यहां पर आप हेडर में या फुटर में चाहे तो आप खुद भी टाइप कर सकते हैं जो इसमें प्री डिफाइन कुछ एक स्टाइल्स कुछ एक टॉपिक्स आ रहे हैं आप उनमें से भी ले सकते हैं गाइस मैंने आपको हेडर के बारे में बताया फुटर के बारे में भी बताया कि इनमें प्री डिफाइन स्टाइल्स रहते हैं पेज नंबर्स के बारे में डेट टाइम क्विक पार्ट जो हम क्विकली इंसर्ट करना चाहते हैं पिक्चर क्लिप आर्ट और गो टू हेडर एंड गो टू फुटर के बारे में भी मैंने बताया अब हम आगे वाली ऑप्शंस को करते हैं गाइस ये जैसे मैंने इंसर्ट कर दिया है अब कई बार क्या होता है आप अपने फर्स्ट पेज को दूसरे पेज से सेपरेट रखना चाहते हैं या फर्स्ट पेज पर देना ही नहीं चाहते हैडर एंड फुटर क्योंकि फर्स्ट पेज कई बार हम लोग इंडेक्स का बनाते हैं या कोई भी अपनी एक इंट्रोडक्शन का बनाते हैं तो उसके लिए मुझे फर्स्ट पेज को बाकी पेजेस के हेडर और फुटर से सेपरेट हेडर एंड फुटर देने की जरूरत होती है तो गाइस में वो मैं किस प्रकार दे सकता हूं आइए देखते हैं अभी आप नोट कीजिएगा ये जो मैंने दिया है ये सभी पेजेस पर आएगा गाइज आप देखिए ये सभी पेजेस पर सेम आ रहा है तो मैं इसे अब सेपरेट करने के लिए डिफरेंट फर्स्ट पेज पर क्लिक करता हूं तो गाइस आप देखिएगा फर्स्ट पेज हेडर अब मुझसे ये फर्स्ट पेज का हेडर मांग रहा है यहां पर जो भी मैं हेडर देना चाहता हूं मेरे इंस्टीट्यूट का नाम जैसे मैंने यहां पर लिख दिया इन्फो जिलट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तो गाइज यहां पर मैंने फर्स्ट पेज पर सेपरेट दे दिया है अगर आप यहां पर कोई पेज नंबर भी देना चाहें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं पेज नंबर पर गया अब गाइस एक बात को ध्यान रखिएगा कि यहां पर जैसे मैंने कुछ मैटर लिख लिया है अब मैं इनमें से किसी पर क्लिक करूंगा तो सिर्फ यहां पर पेज नंबर आएगा और जो पहले वाला मैटर है उसे ये डिलीट कर देगा तो मैं इसकी बजाय नीचे आप देखिएगा यहां पर एक लिखा हुआ है करंट पोजिशन इस करंट पोजीशन का मतलब है जहां पर मेरा अभी कर्सर है वहां पर ये पेज नंबर दे दे और अब आप इसमें से जो स्टाइल लेना चाहें वो सिलेक्ट कर लें तो गाइस देखिए जहां मेरा कर्सर था वहां पर मेरा पेज नंबर जो स्टाइल मैंने सिलेक्ट किया उसी स्टाइल में आ चुका है तो गाइस मैं इसे अब एक बार क्लोज करता हूं अब देखिए आपने फर्स्ट पेज पर हेडर दिया फूटर नहीं दिया तो मैं आपको स्क्रॉल बार से इसे स्क्रॉल करके दिखाता हूं गाइस आप देखिएगा अब ये स्क्रॉल हो रहा है तो सेकंड पेज पर आपका मैटर आ चुका है इसका मैंने फुटर नहीं दिया था फर्स्ट पेज का तो अब हम आगे वाले पेजेस को भी चेक करते हैं गाइस जो सेकंड है वही मैटर हेडर और फुटर थर्ड पर भी है और जो सेकेंड फर्स्ट सॉरी थर्ड पर था वही आगे भी आपको मिलेगा गाइज फोर्थ पर भी तो गाइस ये मैंने ऑप्शन यूज की कि अगर मैं फर्स्ट पेज को सिर्फ सेपरेट देना चाहता हूं और बाकी पेजेस पर मैं सेम हेडर फुटर चाहता हूं तो मैं डिजाइन में जाकर के फर्स्ट पेज को अलग कर दूंगा तो गाइस वापस चलने के लिए मैंने फिर डबल क्लिक किया इसी पर तो फिर से मेरी ऑप्शन मेरे सामने ओपन हो चुकी है गाइज तो ये तो था गाइज डिफरेंट फर्स्ट पेज सेकेंड ऑप्शन मेरे पास है डिफरेंट ओल्ड एंड इवन पेजेस गाइस आप अक्सर अपनी बुक्स को देखते हैं तो बुक्स के अंदर कई बार आप नोट कीजिए लेफ्ट साइड और राइट साइड पर अलग अलग हेडर दिया होता है तो वो रीजन होता है कि कई बार तो बुक का नेम हम लोग लेफ्ट पर या राइट पर प्रिंट कर देते हैं और जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसका हम दूसरे पेज पर पेज प्रिंट सॉरी टाइटल जो है 
वो प्रिंट कर देते हैं तो गाइज डिफरेंट ओल्ड एंड इवेंट का मीनिंग ये है कि आप ओल्ड पेजेस पर अलग हेडर फूटर और इवेंट पर अलग हेडर फूटर दे सकते हैं चेक कीजिएगा गाइज मैंने इस पर क्लिक किया तो अभी जो ये मेरा आ रहा है ये ओल्ड पेज हेडर आ रहा है तो सपोज ओड पर मुझे यही रखना है मेरा हेडर फुटर अब मैं देना चाहता हूं इवन पर तो इवन पर चढ़ने के लिए मैं ये नेक्स्ट सेक्शन जो आ रहा है इस पर क्लिक करता हूं तो गाइस आप देखिएगा इवन पेज हेडर पर हम लोग आ चुके हैं अब यहां पर मैं जिस टाइप में मैटर को करना चाहता हूं मैंने मैटर मेरा टाइप कर दिया गाइज इन्फोजिलट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सपोज मैंने इतना ही मैटर लिया और इस साइड में कोई स्टाइल अलग से या कोई डेट टाइम कुछ भी जो भी आप लेना चाहें जैसे मैंने यहाँ पर डेट ले ली इसका स्टाइल मैंने डेट का ले लिया ओके किया और मैं फूटर में चलकर नीचे पेज नंबर ले लेता हूँ पेज नंबर पर गया मैं गाइस करंट पोजीशन को सिलेक्ट करना चाहूँगा तो यहाँ से करंट पोजिशन ले सकता हूँ मैंने पेज का स्टाइल ले लिया ओके गाइज अब मैं इसको क्लोज करता हूँ अब आप नोट कीजिएगा आपका फर्स्ट पेज पर ये और पेज है हमारा गाइस तो आप लोग जैसे ही स्क्रॉल बार से स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप नोट कीजिएगा यहां पर जो मैंने फर्स्ट पेज का पेज नंबर का स्टाइल दिया था उसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस के साथ दिया हुआ है गाइस अब आप सेकंड पेज जो कि मेरा इवन पेज है आप देखेगा उसका टाइटल डिफरेंट हो गया यानी कि हेडर डिफरेंट हो गया है क्योंकि मैंने ओड पर तो पिक्चर्स और क्लिप आर्ट भी इंसर्ट कर रखे थे लेकिन इवर पर मैंने सिर्फ मेरे इंस्टीट्यूट का टाइटल और डेट दी है इसी तरह से मैं स्क्रॉल बार से फिर नीचे चलता हूं गाइस तो आप लोग देखिए अब मेरे पास जो सेकंड पेज यानी कि इवन पेज है उसका मैंने फूटर जो स्टाइल दिया था वो आ रहा है और थर्ड मेरा ओड पेज आ चुका है तो उसका हेडर अलग आ रहा है तो गाइज इस वे के अंदर आप अपने पेजेस में से ओड इवन पर अलग अलग हेडर एंड फूटर दे सकते हैं गाइज तो मैंने आपको एडिट करने का पैटर्न भी बताया है गाइज कि आप किस वे में अपने डॉक्यूमेंट पर एडिट कर सकते हैं कुछ इंसर्ट कर सकते हैं तो गाइज अप्रोक्सीमेट सभी ऑप्शन हमारी हो चुकी हैं ये नेक्स्ट और ये प्रीवियस पर चलने के लिए होता है जैसे मैं नेक्स्ट पर आया तो मैं इवन पर आ गया अगर मैं प्रीवियस पर चलूंगा तो वापस मैं ओड पर आ गया गाइस मैंने आपको डिफरेंट फर्स्ट पेज अलग बता दिया डिफरेंट ओड पेज अब नीचे जो ऑप्शन आ रही है शो डॉक्यूमेंट टेक्स इसका मतलब ये है कि जब आप अपना हेडर डिफाइन कर रहे हैं तो आप नीचे वाला डॉक्यूमेंट का जो मैटर है वो नहीं देखना चाहते जब देखना चाहते हैं तो गाइज यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अगर नहीं देखना चाहते तो मैंने इस चेकबॉक्स से क्लिक को हटा दिया तो गाइस आप देखिए आपका मैटर अब यहां पर शो आउट नहीं हो रहा तो जैसे ही मैं उसे शो करना चाहूंगा तो गाइस यहां पर वापस आ जाएगा और ये ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है कि जब आप जितना गैप छोड़ना चाहते हैं कॉर्नर से उसके लिए ये ऑप्शन यूज होती है मैं कम छोड़ना चाहता हूं तो गाइज मैंने कम कर दिया इस गैप को इसी तरह से यह फूटरे का गैप है गाइज तो ये अप्रोक्सीमेट सारी ऑप्शन मैंने आपको करवा दी है बहुत डिटेल में आप चाहें तो परी डिफाइंड स्टाइल ले सकते हैं गाइस आप चाहें तो आपके अकॉर्डिंग भी मैटर को एडिट कर सकते हैं तो ये था हमारा हेडर फूटर जो कि लगभग सभी डॉक्यूमेंट्स पर दिया ही जाता है चाहे वो सिर्फ पेज नंबर के रूप में ही दिया जाए तो हेडर एंड फूटर बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो मैंने आज आपको करवाई उम्मीद है गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगा इस तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा गाइज अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज इसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस भी मिलती रहें और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका तह दिल से धन्यवाद गाइज ओके बाय